está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Com 43 anos de história na formação de jovens atletas, o Esporte Clube Brasinha anuncia junção com o Clube Recreativo Alto Sumaré. Dívidas de contribuintes com a Prefeitura podem ser parceladas até esta quinta-feira, dia 19. Não perca o prazo. O vereador Capitão Neves participou de encontro de apicultores de Tupã e região. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento libera a conversão à esquerda em várias ruas de Tupã. E você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Fique com a gente. O seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Com 43 anos de história na formação de jovens atletas em Tupã, o Esporte Clube Brasinha anunciou oficialmente a junção com o Clube Recreativo Alto Sumaré. A partir de agora, a instituição chama-se Brasinha Sumaré e irá atuar na formação de atletas para a prática do futebol. Nós acompanhamos a cerimônia de oficialização que foi na sede do Esporte Clube Sumaré. O vereador Valdir de Oliveira Mendes acompanhou este evento. As imagens são da cinegrafista Gisele Massoca. Mais de 40 anos de história na formação de atletas em Tupã. Este é o Esporte Clube Brasinha, que a partir de agora chama-se Brasinha Sumaré. O anúncio oficial da junção com o Clube Recreativo Alto Sumaré foi feito com a presença de diretores das duas agremiações, em uma cerimônia que contou ainda com autoridades políticas, familiares dos pequenos jogadores, ex-atletas do Brasinha e do Sumaré e o vereador Valdir de Oliveira Mendes, que representou a Câmara Municipal. A cerimônia começou com a execução do hino nacional e hasteamento das bandeiras. Em seu seio, o ex-goleiro e presidente do Clube Recreativo Sumaré foi o primeiro a discursar. Marola enalteceu a nova parceria. É uma coisa muito importante para nós. Quando falo nós, é uma coisa grande, uma coisa que não é... Só Alto Sumaré, eu acho que é Tupã, eu acho que a gente tem que se unir para a gente conseguir algo. A gente vê muitas coisas, mas é, é, é muito legal a gente estar tá junto, a gente estar tá, é, participando disso aqui. É muito bom mesmo. Pelo executivo falaram o secretário municipal de esportes e o prefeito. A, a história do Brasinhas é muito bonita. A história do Sumaré também é muito bonita, então essa parceria dos dois vai vir só a somar. Hoje o Sumaré já é um parceiro da Prefeitura, a gente não ajuda como a gente queria, mas a gente já é um parceiro. Nós temos hoje uma grande dificuldade que as parcerias externas, só quem vive faz projeto social como a Marola faz aqui, como é difícil hoje, tem uma lei que segura um pouco a gente para fazer as parcerias, mas a gente espera, dentro do possível, continuar com essas parcerias externas e o Sumaré é uma parceria. Mexe aqui com várias crianças, uma região da cidade que precisa de, de, de incentivo de esportivo. Então, o que tiver a cargo da Prefeitura Municipal, através do Ricardo, através da gente, a gente vai tentar fazer. Está comentando aqui com o Machado agora, quanto é gratificante e isso é que motiva o homem, né, que dá sentido à vida, poder fazer a diferença na vida dos outros. A história do Machado há 40, 30, 40 anos atrás... Quantas pessoas você não ajudou da dignidade, da caráter, da formação, respeito com as crianças. E isso formou empresários, promotores, juízes, desembargadores, profissionais liberais. Ou seja, influenciou na vida. Mesmo aquele que não teve sucesso no futebol, teve sucesso profissional. E com certeza, daqui uns dias, alguns anos, vocês vão estar aqui. E que isso vire um círculo... Cada um ajude o próximo. O vereador Valdir de Oliveira Mendes discursou representando a Câmara Municipal. Passou-se 40 e poucos anos, né, Machado? E graças a Deus hoje nós estamos revivendo aqui, é, nascendo novamente mais uma esperança, que é o Brasinha, Brasinha Sumaré. Eu tenho certeza que essa união vai fazer a diferença. Nós sabemos as dificuldades que é tocar um time, 
cuidar das crianças, alimentação, enfim, tudo. Eu tenho certeza e digo para vocês, atletas, garotos, aproveita essa oportunidade. Aproveita porque é única. Segura essa oportunidade. Porque tem muitas pessoas, muitas crianças, nesse momento gostaria de estar aí onde vocês estão. Então eu peço que também o nosso município, o prefeito municipal, nosso amigo secretário de esportes, nosso amigo aqui, companheiro Ricardo Raimundo, voltar os olhos aqui para essas crianças. O criador do Esporte Clube Brasinha, que hoje não reside mais em Tupã, fez questão de estar presente e participar da cerimônia. Machado, como é conhecido por todos, disse que a intenção desta parceria é manter vivo o nome e o espírito social que deu origem ao Brasinha. Uma referência quando se fala em formação, não apenas de atletas, mas principalmente de cidadãos. Tem dois significados, tem tanto o sentimental quanto o profissional. O profissional é uma perpetuação do nome do Brasinha que surgiu em 74, como você falou, 40 anos passado, e hoje nós estamos vendo a realização de um sonho, da continuidade desse Brasinha. Essa meninada maravilhosa que está aí, ó, isso é, é gratificante demais. E o aspecto sentimental da coisa é aquela alegria que vem de dentro da gente de poder estar tá perpetuando o, a, uma historiazinha que começou lá em 1974 e que hoje nós estamos vendo em forma de realidade e mesmo depois que eu me for, vai estar aí presente. E eu recebendo visita de gente de outros estados, meninos que eram do Brasinha, vocês que conhecem alguns, alguns brasas, eu me senti de uma forma que você não pode imaginar. É uma alegria grande demais rever toda aquela, toda aquela história, todo aquele sonho criado. Assim até o céu, vamos gostar de gente saúde, perdoar nossos pés. E é pra vencer! E é pra vencer! E é pra perder! E é pra perder! Eu amo meu time, o nome inteiro eu vou dizer! Eu amo meu time, o nome inteiro eu vou dizer! Foi uma cerimônia com muita emoção, principalmente por parte de ex-atletas do Brasinha, hoje já senhores casados, muitos já com neto, mas que há 43 anos... É, deram início à participação esportiva, social e a presença também do Machado, né? uma pessoa que é muito querida e conhecida no meio esportivo da nossa cidade e que tem a sua vida ligada ao Esporte Clube Brasinha. Esta marca vai ter uma continuidade. Foi é, uma parceria muito importante porque leva esse nome de mais de 40 anos em Tupã para as futuras gerações, jovens atletas que estarão se formando. E o que é mais importante? Se não sair de lá, o jogador que vai para uma grande equipe será um cidadão melhor que estará inserido na nossa sociedade. E atenção, hein? termina nesta quinta-feira, dia 19, o prazo para o refinanciamento das dívidas de contribuintes tupaenses com a Prefeitura. Isso para quem é, pretende usufruir dos descontos em multas e juros, que em muitos casos pode chegar até 100% do valor. Após este período, os parcelamentos poderão ser feitos, mas não mais em condições especiais como as oferecidas pelo Refis Municipal. Acompanhe. Segue até quinta-feira da próxima semana, dia 19, o programa de refinanciamento que incentiva a regularização de dívidas junto ao município. Todos os débitos podem ser parcelados e mais de 700 contribuintes, entre empresas e pessoas físicas, já procuram a central de atendimento da Prefeitura e fizeram o parcelamento. O Departamento de Tributação alerta que o contribuinte não deve deixar para os últimos dias, pois a espera pelo atendimento deverá ser mais demorada. A lei possibilita que sejam parcelados créditos inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que já tenham sido parcelados anteriormente e não quitados, desde que não ultrapassem o valor de R$ 30.628. A Prefeitura oferece redução de 80% das multas e o cancelamento dos juros para a quitação do débito em até 12 parcelas, redução de 70% das multas e o cancelamento dos juros para o parcelamento em 24 vezes. 
redução de 60% das multas e de cancelamento dos juros se o contribuinte optar pelo pagamento em 36 parcelas, redução de 40% das multas e de cancelamento dos juros em 48 parcelas ou ainda redução de 20% das multas e de cancelamento dos juros para a quitação do débito em 60 vezes. Fica aí né, a informação. Nesta quinta-feira é o último dia para quem pretende refinanciar, aproveitando o desconto em multas e juros, que muitas vezes chegando a 100%, é, faz com que a dívida caia até pela metade. Se você tem dívida, não perca esse prazo. Procure a prefeitura, faça o refinanciamento, mesmo que a sua dívida, como nós vimos aí, já tenha sido parcelada e reparcelada, mais uma oportunidade. A partir de sexta-feira não está suspenso o parcelamento, mas... Juros e multas voltarão aos valores normais, então não perca esta oportunidade. Nós vamos ver depois do intervalo. O vereador Capitão Neves participou de encontro de apicultores de Tupã e região. E a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento fez o que muita gente pedia. Liberou a conversão à esquerda em várias ruas de Tupã. Será que vai ser bom que trará isso né, para os motoristas e para a população da nossa cidade que diariamente passa pelas ruas de Tupã, que agora tem trechos em conversão à esquerda. É o que nós vamos ver depois do intervalo. E você vai conferir ainda as vagas de emprego e a previsão do tempo. Fique com a gente que nós voltamos já.